vorige keer maakten we kennis met koning Aldo Bert, die helemaal niet van fratsen en geldverspilling hield. Niemand in zijn land kreeg een cadeautje en er was nooit een feest. Koning Adelbert ging wel iedere dag rijden op zijn prachtige zwarte ros... dat glanste als een meer in het maanlicht. En wat er ook gebeurde, of het regende of sneeuwde... de koning maakte elke dag een ritje. Op een dag verscheen Piet aan de poort... en had een boodschap bij zich voor de koning. Maar de koning wilde helemaal niet met hem praten... want hij geloofde niet in Sint en in de Pieten... en een paard dat over het dak kon lopen... En eens waren de benen van het paard van koning Aldobert verdwenen. Toen verscheen een vreemde man bij de poort van het kasteel. Een hele oude man op een schimmel. Hij wilde de koning spreken over zijn paard. Aldobert vroeg aan de oude witte man met zijn lange witte baard... wat er mis was met zijn zwarte hengst. En de oude man zei... Ja, ja. Majesteit... Als u gelooft in Sint Nicolaas en zijn Pieten, als u gelooft dat er voor alle kinderen cadeautjes in de zak zitten, en als u gelooft dat de schimmel over de daken kan lopen, dan komen ook de benen weer terug. Ja, ik geloof het pas als ik het zelf zie. Het zei zo. Zei de oude man en hij reed weer weg op zijn schimmel. De volgende dag kwam de vuurtorenwachter melden dat er een hele oh, grote stoomboot aankwam over zee. En dat hij vol hing met slingers en dat er honderden pieten opdansten. De koning wilde dat met zijn eigen ogen zien zeg je daar? en ging dat naar de haven. Zelf zien. Te voet nog wel. Daar kwam de stoomboot de haven binnenvaren. Het schip legde aan en alle kinderen van de stad zongen uit volle borst. Zie je gins komt de stoomboot. Maar de koning had die zo niet mee hoor. Sinterklaas kwam aan land en ging naar de koning toe. Hij vroeg... Dag, majesteit. Weet u wie ik ben? Ja, u bent sinds Nicolaas, maar u bestaat niet. Geef mij maar eens een hand, dan zult u zien dat ik wel degelijk besta. Hij stak zijn hand uit en de koning stak ook voorzichtig zijn hand uit. Toen hij de heilige zijn hand schudde, wist hij dat Sinterklaas wel degelijk bestond... Op dat moment plotte er in de stal weer een been tevoorschijn aan het zwarte paard van de koning. Toen wenkte Sinterklaas een zwarte Piet die de zak van Sinterklaas droeg. En die zette de zak voor de goed heilig man neer. Kijk er maar eens goed in. Toen de koning in de zak keek, zag hij duizenden en duizenden cadeautjes. Krijgt dat voor Grote, kleine, goedkope en dure. Voor jongens en voor meisjes en voor alle kinderen in het land. Kijk daar ook Toen geloofde hij in. dat het ik echt kon. Het Alle cadeautjes in één zak. En in de stal plopte weer een been tevoorschijn. Toen klapte ze Nicolaas in zijn handen en honderden pieten buitelden van de boot af. Dansten, sprongen, klommen langs lantaarnpalen, regenpijpen en masten. Ze liepen over daken, sprongen op schoorstenen en verdwenen erin. Ze waren overal tegelijk. En Aldo Bert dacht... Hmm. Ja... Pieten bestaan dus wel degelijk. Ging het voor de derde keer, daar bracht de hoofdpiet het paard van Sinterklaas aan boord en gaf de teugels aan Sint. Die werd door drie pieten in het zadel geholpen en toen sprong het paard vooruit. En voordat de koning met zijn eigen ogen kon knipperen, sprong de schimmel over de daken en stegen van zijn stad. Toen hij zag, geloofde hij. Klonk het en het zwarte paard van de koning kon weer lopen. Het was zo blij dat het meteen naar de haven galoppeerde en vrolijk hinnikte toen hij de koning zag. Oh, wat ben ik blij weer te zien, mijn trouwe ros en leven Sinterklaas. Overal in het land werd een groot feest gevierd met muziek, slingers, snoepgoed en limonade. En voortaan werd dat elk jaar gedaan op de verjaardag van de Sint. En de grootste feestvierder was Aldobert de koning. En ook de prinsjes en prinsesjes kregen voortaan Sinterklaas cadeautjes. Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in me, lege, lege, tonne.